আমি ইদানিং কেউ আমাকে মাহফিলের দাওয়াত দিলে আমি ধমক দেই এই কেন আসছ আমি বক্তা কেন আমার কাছে মাহফিল চাইতে আসছ আমি ওয়াজ মাহফিল করব না ছেড়ে দিব বলে হুজুর ওয়াজ মাহফিল খারাপ কাজ না অনেক ভালো কাজ কিন্তু ওয়াজের চাইতেও তালিমের গুরুত্ব বেশি এই যে আপনারা এখানে হাজার খানেক মানুষ ওয়াজ শুনতেছেন বলেন দেখি আমি যদি এই ভাবে 50 ঘন্টা ওয়াজ করি কারো সূরা ফাতিহা শুদ্ধ হবে আরে বলেন শুদ্ধ হবে বলেন শুদ্ধ হবে আর একজন যদি একটা আলেমের কাছে 1 ঘন্টা বসে তার সূরা ফাতিহা শুদ্ধ হয়ে যাবে ওয়াজের फायदा কি ওয়াজের फायदा হলো প্রচার প্রচার আপনি যে আপনার সন্তানকে মানুষ বানাবেন কি করে বানাবেন আমি এটাই বলেছি বাচ্চার 6 বছর হলে গেলে হয়ে গেলে তাকে মানুষ বানাতে হবে তার জন্য একটা শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ লাগবে ওই ব্যাংক কেমনে লাভ দেয় হাস কেমনে ডাকে এগুলো শিক্ষা দিয়ে মানুষ বানানো যাবে মানুষ বানাতে হলে তাকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া লাগবে আপনি বাচ্চাকে কেমন mohabbat করেন 6 বছর পর্যন্ত mohabbat করেন এখন যখন তার মানুষ হওয়ার বয়স আসছে আপনি তার খেয়াল করলেন না যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাকে দিতে হবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো খেয়াল রাখলেন না এই প্রতিষ্ঠানগুলো খেয়াল রেখে প্রতিষ্ঠান যদি সুন্দর হয় এগুলো কেউ কাঁধে করে নিয়ে যাবে না ঢাকা থেকে এসে আমরা কাঁধে করে নিয়ে যাব না আপনার সন্তানই এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ে মানুষের মতো মানুষ হবে কথা ঠিক না বেটি কেন ঘরে শান্তি আসে না এটা বুঝবার জন্য ডক্টরেট করা লাগবে না পিএইচডি করা লাগবে না মাদ্রাসা স্কুলে গিয়ে পড়াশোনার দরকার নাই সাধারণ কয়েক মিনিট চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে এলাকায় دینی প্রতিষ্ঠান নাই সে এলাকায় ঘরগুলোতে শান্তি নাই কেন আমরা ঘরবাড়ি সাজাই একটু খেয়াল করে দেখেন সন্তানের সুখের জন্য সন্তানকে থাকার একটা ভালো পরিবেশ দিতে চাই নিজের আহল ইয়াল পরিবার মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী তাদের থাকা খাওয়া এবং তাদের মনের আশা পূরণ করার জন্য অনেক সময় আমরা সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি করে থাকি আর প্রকৃত পক্ষে এই সবগুলো কাজ করি আমরা যাতে দুনিয়াতে শান্তিতে থাকতে পারি ছোট একটা হিসাব আপনি মেলাবেন কোন আলেমকেও জিজ্ঞেস করতে হবে না কোন মুফতির কাছেও যাওয়া লাগবে না যে সন্তানকে আপনি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে আমরা সবাই জানি একজন নবজাত আমি যদি এর আগেও ফিরে যাই একজন মায়ের সন্তান গর্ব ধারণ থেকে শুরু করে 5 6 বছর পর্যন্ত একটা সন্তানের পেছনে এতটা मेहनत করা লাগে এতটা শ্রম দেওয়া লাগে প্রত্যেকটা মুহূর্তে মুহূর্তে এই সন্তান এই বাচ্চা ঝুঁকিতে থাকে মা যখন সন্তানকে গর্ব ধারণ করে এই মায়েরা বড় সতর্ক থাকে কোন ভাবে যাতে আমার এই গর্ব নষ্ট না হয়ে যায় দুনিয়াতে যখন বাচ্চা আসে আল্লাহ আকবার এর পরে মা বাবা পরিবারের সকলে মিলে কতটা কষ্ট করে যাদের ঘরে ইয়ং ছেলেরা বুঝবে না মুরব্বি যারা আছে যুবকরা যাদের ঘরে বাচ্চা কাচ্চা আছে তারা বুঝবে খাবার খাবার থেকে শুরু করে তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার করা তার নিরাপত্তার চিন্তা করা যতই বয়স হবে তার নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়তে থাকবে কিভাবে নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়ে যতদিন বিছনায় শুয়ে থাকবে ততদিন এই ভয় নাই যে কোথাও গিয়ে লাভ দিবে জব দিবে বা খাট থেকে পড়ে যাবে বয়স বাড়তে বাড়তে যখন সে হাতে শক্তি পায় 
হাত দিয়ে উল্টাইতে পাল্টাইতে পারে কিংবা হাতে বর করে পায়ে বর করে বসে যেতে পারে এরপর ঝুঁকি এমন থাকে একটু দৃষ্টির অগোচরে হলে খাট থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে যাবে একটু দৃষ্টির অগোচরে হলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে পড়ে গিয়ে ব্যথা পাব এরপরে এই বাচ্চা যখন দাঁড়ানোর উপযোগী হয় দাঁড়ানোর তখন ঝুঁকি আরো বাড়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে এদিকে সেদিকে পড়ে যায় যখন হাঁটতে শুরু করে ঝুঁকি আরো বাড়ে এখন হেঁটে বাথরুমে যাবে ঘর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে আশেপাশে যা আছে হেঁটে হেঁটে মুখে দেওয়ার চেষ্টা করে কথা ঠিক না বেটি এত কষ্ট করে সন্তানকে লালন পালন করলেন এই সন্তানের বয়স যখন পাঁচ এরপরে ছয় হবে ধীরে ধীরে বয়স বাড়তে থাকবে তো সন্তান জানালা দিয়ে বাহির দৃশ্য দেখে শুধু বাইরে যাওয়ার জন্য পাগল থাকবে ছয় বছর হওয়া লাগে না আজকাল বাচ্চারা দুই বছর হলেই বাইরে যাওয়ার জন্য পাগল থাকে ঘরটা কেচে খাঁচা মনে করে ঘরে থাকতেই চায় না এই ছেলে এই মেয়ে পাঁচ ছয় বছরে ঘর থেকে বের হয়ে আরো অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মিশবে খেয়াল করে তখন ঘরটা যত সুন্দরী হোক না কেন ঘর যত সুন্দরী হোক না কেন ঘরের ভেতরটা তার ভালো লাগবে না তাকে আপনার ঘরের বাইরে এদিকে সেদিকে নিয়ে যেতে হবে এখন আপনি তাকে কোথায় নিবেন তাকে যদি পাড়া পাড়া পড়শির সঙ্গে মিশতে দেন এলাকার বাচ্চা কাচ্চাদের সঙ্গে মিশতে দেন তো দুই তিন বছর যাবে না সে মাদক আসক্ত হয়ে পড়বে ইয়া বা খাবে আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনারা দেখতে পান প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চা কাচ্চারাও ইয়া বা আসক্ত হয়ে পড়তেছে আর সিগারেট সিগারেট আছে না নাই বিড়ি বিড়ি এগুলো তো চার পাঁচ বছরের বাচ্চারাও বড়দের দেখে দেখে অবশিষ্ট অংশ টোকায়া এটা খাওয়ার চেষ্টা করে এত কষ্ট করে সন্তানকে বড় করলেন ছয় সাত বছর বানাইলেন এখন ঘরের সৌন্দর্য কাজ হবে না তার শিক্ষার জন্য সুন্দর একটা পরিবেশে দিতে হবে আপনি তাকে শিক্ষার জন্য স্কুলে দেবেন কলেজে দেবেন তাহলে মনে করবেন এই যে ছয় বছর মেহনত করছেন পাল্টা এখন আপনার পেছনে এসে উল্টা মেহনত করবে আমি তখন সরকারি মেহমান খানায় আমি কদিন আগে সরকারি মেহমান খানা থেকে বের হয়ে আসছি লম্বা সময় সরকারি মেহমান ছিলাম হঠাৎ একদিন খবর পেলাম পত্রিকার খবর ফরিদপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থী এক ছাত্র তার বাবার গায়ে কেরোসিন জেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেন কয় তার দাবি ছিল বাবা আমাকে একটা মোটর সাইকেল দাও বাবা দেয় নাই বাবার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এর মানে হলো তার কাছে মোটর সাইকেলের চাইতে বাবার মূল্য কম অথচ তুমি জীবনের বিনিময়ে সন্তানটাকে মানুষ করেছ মানুষ করেছ শিশু সন্তান যখন অসুস্থ হয় মা তো সারাদিন কষ্ট করতে থাকে বাবা সারাদিন অফিস আদালত ব্যবসা বাণিজ্য করে রাতের বেলায় যখন দেখে বাচ্চাটা অসুস্থ ডাক্তাররা বলে দেয় আজকাল এটা খুব বেশি হয় ইদানিং বাচ্চাদের জ্বর একশো দুই বা তিন হয়ে গেলে তার খিচুনি হয় খিচুনি খিচুনি হয় তার ব্লাড মাথায় চলে যায় আর একবার খিচুনি হয়ে গেলে বাচ্চার বড় ধরনের ক্ষতি হয় আবার এখনকার ভাইরাস জ্বর এমন জ্বর আসলে সারতে চায় না এমনকি বাচ্চাদের জ্বর পর্যন্ত চার পাঁচ হয়ে যায় অবাক করা বিষয় এ বাবা মা তো সারাদিন মেহনত করেছে তার ক্লান্ত শরীর এমনি ঘুম চলে আসবে বাবাটা কি করে সারাদিন অফিস করেছে 
সারা রাত একটু পরপর শরীর মুছে দেয় মাথায় পানি দেয় আর বাচ্চার পাশে বসে থাকে কদা ঠিক না বেটা জীবন কুরবানি করে এইভাবে সন্তানটাকে মানুষ করেছ সন্তানকে কোরআন শিক্ষা না দিয়া ইসলাম শিক্ষা না দিয়া স্কুল কলেজে পাঠায় দিস মনে রাখো স্কুল কলেজে এই ছেলেটা তার টার্গেট একটা করে নেয় আমাকে দুনিয়া কামাতে হবে পড়াশোনার টার্গেটই একটা থাকে চাকরি করতে হবে আমাকে বড় লোক হওয়া লাগবে এর বাইরে মা বাবার খেদমত করা আত্মীয় স্বজনের খেদমত করা বুজুর্গদের সম্মান করা এগুলো হয় না স্কুলে হয় না তারপরেও দেশের যুবকরা যথেষ্ট যথেষ্ট মুরুব্বীদের শ্রদ্ধা করে মা বাবার খেদমত করে কারণ এই ওয়াজ মাহফিল গুলো আছে বলেই তারা মা বাবার খেদমতের কথা জানতে পেরেছে ইদানিং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা পড়াশোনা করায় শিক্ষক তাদের কিছু ট্রেনিং হয় কিছু ট্রেনিং তাদের এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে কি ট্রেনিং ব্যাংক কি করে ডাকে আমি তো এগুলো মনেও রাখতে পারবো না আমি যতটুক শুনেছি ওরে ও গোলা ব্যাং ওরে ও গোলা ব্যাং দেখেছি দেখেছি তোমার লম্বা দুটি ঠ্যাং গ্যাঙের গ্যাঙের গ্যাং তাদের যুক্তি হলো তারা বাচ্চাদেরকে কি করতে চায় আনন্দ উৎসবের মধ্যে পড়াশোনা করাইতে চায় ব্যাঙের ডাক হাঁসের ডাক সাইকেল চালানোর ক্রিং ক্রিং আওয়াজ এগুলো দিয়ে নাকি বাচ্চাদেরকে আনন্দ উৎসব উৎসবের মধ্যে পড়াশোনা শেখাবে অথচ দেখেন কতদিন ধরে আমরা দাবি করে আসছি এদেশের প্রাইমারি স্কুলে যারা পড়াশোনা করে ওরাও ম্যাক্সিমাম মুসলমানের সন্তান কথা ঠিক না বেটি আর প্রত্যেকটা মুসলমান চায় তার সন্তান অন্তত কোরআন পড়তে পারুক নামাজ পড়তে পারুক কথা ঠিক না বেটি আমাদের কথা কে শোনে এমন কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই গ্যাং এর গ্যাং গ্যাং এগুলো শিক্ষা দেওয়া হয় নামাজ কেমনে পড়া লাগবে কোরআন কেমনে শুদ্ধ করা লাগবে এই শিক্ষা ব্যবস্থা এটা নাই এখন নতুন যে শিক্ষা কারিকলাম এসছে শিক্ষকদের ট্রেনিং এডিচুড দেখে মনে হচ্ছে ওদের টার্গেট কোনো রকমের বস্তুবাদী কিছু শিক্ষা দেওয়া নৈতিক শিক্ষা কিংবা ধর্মীয় শিক্ষার কোন ধরনের কোন প্রস্তুতি এখন আর স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলোতে নাই আপনি যে আপনার সন্তানকে মানুষ বানাবেন কি করে বানাবেন আমি এটাই বলেছি বাচ্চার ছয় বছর হলে গেলে হয়ে গেলে তাকে মানুষ বানাতে হবে তার জন্য একটা শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ লাগবে ওই ব্যাংক কেমনে লাভ দেয় হাঁস কেমনে ডাকে এগুলো শিক্ষা দিয়ে মানুষ বানানো যাবে মানুষ বানাতে হলে তাকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া লাগবে আপনি বাচ্চাকে কেমন মোহাম্মত করেন ছয় বছর পর্যন্ত মোহাম্মত করলেন এখন যখন তার মানুষ হওয়ার বয়স এসছে আপনি তার খেয়াল করলেন না যে প্রতিষ্ঠান গুলোতে তাকে দিতে হবে সেই প্রতিষ্ঠান গুলোর খেয়াল রাখলেন না এই প্রতিষ্ঠান গুলোর খেয়াল রেখে প্রতিষ্ঠান যদি সুন্দর হয় এগুলো কেউ কাঁধে করে নিয়ে যাবে না ঢাকা থেকে এসে আমরা কাঁধে করে নিয়ে যাব না আপনার সন্তানই এই প্রতিষ্ঠান গুলোতে পরে মানুষের মতো মানুষ হবে কথা ঠিক না বেটি এই জন্য আমি বলি প্রত্যেক এলাকার মুসলমানদের বলি এলাকার মাদ্রাসা মসজিদ সুন্দর করে তোমার সন্তানের জন্য তোমার সন্তানের জন্য মাদ্রাসার পরিবেশ সুন্দর করো মাদ্রাসা এসে মাদ্রাসার থাকা খাওয়া বাথরুম গুলো সব তুমি তোমার টাকায় সুন্দর করো কেন তোমার সন্তান এখানে থাকবে এখানে বসে খাবে তোমার সন্তান এখানে পড়াশোনা করবে মাদ্রাসা সুন্দর না হলে তুমি পিটায়াও সন্তানকে মাদ্রাসার ভেতরে রাখতে পারবে না 
আজকে অনেকের অভিযোগ যে হুজুর মাদ্রাসায় সন্তানকে দিয়েছিলাম পড়াশোনা করে নাই আরে ভদ্রলোক ভাই তুমি তোমার সন্তানটাকে ঘরে যতটা আপ্যায়ন করো ঘর যে ঘরে ভেতরে যেভাবে খাওয়া দাওয়া করাও যে পরিবেশ তুমি দিয়েছো মাদ্রাসায় তো সেই পরিবেশ দিতে পারো নাই অথচ তোমার জন্য দরকার ছিল মাদ্রাসায় সেই পরিবেশ তৈরি করা আর এর জন্য তোমার বাড়ি গাড়ি বিক্রি করতে হবে এমন না বলে যে দশের লাঠি একের বোঝা কথা ঠিক না বেটি ওই এলাকার মানুষ যদি সামান্য সামান্য মাদ্রাসায় কি করে অনুদান দিকে দিতে থাকে একটা মাদ্রাসা সুন্দর করে গড়ে উঠতে দশ বছর সময়ও লাগবে না এত সুন্দর মাদ্রাসা দেখে কিছু কথা বললাম আর দুনিয়া আখরাত উভয় জগতে কি হবে আমার আপনার জন্য উভয় জগতে কল্যাণ আসবে যদি মাদ্রাসা মসজিদ থাকে কেউ বলবে হুজুর আমি আমার ছেলেকে ডাক্তার বানাইতে চাই আমি বলি ডাক্তার বানান আমার কোনো আপত্তি নাই আমাদের ডাক্তারের দরকার আছে না নাই ডাক্তারের দরকার আছে না নাই ইঞ্জিনিয়ারের দরকার আছে না নাই ব্যারিস্টার দরকার আছে না নাই কিন্তু সবার আগে এগুলো সব মানুষ বানানো দরকার যদি মানুষ না বানান ইঞ্জিনিয়ার আপনার কাজে লাগবে না যেখানে দেয়ার দরকার রড সেখানে দিয়ে বসবে বাস আবার আমি বলি জনগণ সুযোগ পেলে তারেও উল্টা বাস দিবে ডাক্তার যদি মানুষ না হয় কষাই মার্কা ডাক্তার হয় তো এই চিকিৎসার বাহানায় আপনার পকেট কেটে খালি করে ফেলবে আপনি হাসপাতালে ভর্তি হবেন যতগুলো পরীক্ষা আছে সবগুলো আপনাকে দিয়ে করাবে কারণ পরীক্ষা দিলে তার পার্সেন্টেজ তার লাভ যদি কোনোভাবে বুঝতে পারে যে আপনার পকেট খুব গরম তো আপনাকে এমন ভয় দেখাবে এই হাসপাতালের পরীক্ষা শেষ করে আশেপাশে হাসপাতালে দেখবে কোথায় কি পরীক্ষা আছে ব্যারিস্টার উকিল দরকার আছে আমাদের তবে কেউ যদি অসৎ উকিল ব্যারিস্টারের পাল্লায় পড়ে তার জায়গা জমিন বিক্রি করেও মামলা শেষ হবে না ডেটের পর ডেট পড়তে থাকবে আর আপনার রক্ত চুষে প্রত্যেক ডেটে সে খাবে সব দরকার কিন্তু সবগুলো মানুষ হলে দরকার অমানুষ হলে একটারও দরকার নাই কথা ঠিক না বেটে রাজনীতি দ্বারা দেশ পরিচালিত হয় রাজনীতি দ্বারা দেশ কি হয় আমরা অনেকে রাজনীতিকে ঘৃণা করি ঘৃণা করাই লাগে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে পরিমাণে নোংরামি আছে মারামারি কাটাকাটি হিংসা ফাসাদ আছে এ দেশের রাজনীতি দেশের কল্যাণে হয় এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না আল্লামা মুফতি আমিন রহমাহ মজার একটা ঘটনা প্রায় বলতেন এক গুরু যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে সামনে পড়েছে তার শিষ্যের বাড়ি শিষ্যের বাড়িতে গেছে যাওয়ার পরে শিষ্য এমন আপ্যায়ন শুরু করেছে এই হুজুর বসেন এই করেন ওই করেন বলে না অনেকে খুব আপ্যায়ন করে আপ্যায়ন শুরু করেছে গুরু মনে মনে ভাবে আরে ওই তো ফোর টোয়েন্টি চারশো বিশ মার্ক আজকে আমার এত আপ্যায়ন কেন করতেছে দৌড়ে বাজারে গেছে খুব ভালো জিনিস ক্রয় করে এনে রান্না বান্না করে গরুর সামনে রেখে দিয়েছে গুরু বলে আরে তোর তো টাকা পয়সা নাই এত কিছু কেন করতেছিস কেমনে করতেছিস শিষ্য বলে গুরু সব আপনার বরকতে খাবার দাবার শেষ এখন বিদায়ের পালা পকেট থেকে বের করে পাঁচ টাকা হাদিয়ে দিস আরে টাকা করতে গেলে তুই তো গরিব মানুষ গুরু সব আপনার বরকতে এখন গুরু চলে যাবে আমরা মেহমান চলে গেলে কি করি একটু সামনে আগাই দিয়ে আসে আগাই দিতে গেছে 
এই গ্রামের নাম কি মহরম পাড়া চিটাবাং যাবে আগাইতে আগাইতে চলে গেছে কোথায় চন্দ নাই এই তুই যা গুরু আপনাকে ছাড়তে মন চায় না আর একটু আগাই দিয়ে আসে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না কি এই এলাকায় কি এই কয়জন লোক না আরো লোকজন আছে আরো লোকজন আছে এগুলো কি করে আমি মাইকের আওয়াজ যত দূর যায় আশেপাশে রাস্তা ঘাটে যারা আছে অনুরোধ করবো আসেন আসেন আর অত্যন্ত বড় বড় আলেমরা অপেক্ষা করতেছে বয়ান করবেন যদি কেউ মা ফেলে না আসতে পারে তার কপাল পড়া শয়তানের কাছে সে পরাজিত হয়ে গেছে না হলে দিনই মা ফেলে আসতে পারে না কেন এত সুন্দর একটা মাদ্রাসা সুন্দর প্রোগ্রাম সাইটে ফাইটে যদ্দুর মাইকের আওয়াজ যায় কেউ ঘোরাফেরা করতে পারবে না এলোরে শয়তান ধরেছে কয় গুরু ভালো লাগে না আপনাকে ছাড়তে আর একটু আগাই দিয়ে আসি তার আসলে ইচ্ছা কি জানেন যে গুরুকে এমন দূরে আগাই দিয়ে আসবো যাতে ফিরা না আসতে পারে আর গুরু বলে তুই যা 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 কেন গুরু হিসাব করে দেখে আগে আমার ব্যাগে ছিল পনেরো টাকা সে হাদিয়া দিছে কত পাঁচ টাকা এখন কত হইছে কোন সময় দুইটা টাকা একসঙ্গে মিলাবে তার মন বড় আনচান আনচান করতেছে তুই যাই তো আরেক একেবারে আগাইতে আগাইতে চন্দনা সাই হয়ে বাস স্ট্যান্ড গুরু এবার আপনি যান আমি যাই কই তুই যা যেই শিষ্য গেছে গাছের আড়াল হইছে দৌড়ে এগিয়ে রাস্তার পাশে গুরু বসে ব্যাগ খুলছে টাকা দু টাকা মিলাবে ব্যাগ খুলে দেখে ব্যাগের ভেতরে পনেরো টাকা নাই দিছে এক দৌড় এক দৌড়ে শিষ্যের বাড়ি গুরু আপনি আমার ব্যাগের ভেতরে পনেরো টাকা ছিল গেল কই গেল কই আমি তো তোর বাড়ি ছাড়া আর অন্য কোথাও ব্যাগ রাখি নাই গুরু আগেই তো বলছি সব আপনার বরকতে আপনার ব্যাগ থেকে পনেরো টাকা নিয়া দশ টাকা বাজার করে আপনাকে খাওয়াইছি আর পাঁচ টাকা হাদিয়া দিছি সৎ মানুষ যদি রাজনীতি না করে অসৎ মানুষ যখন রাজনীতি করবে আমাদের যুবকরা তো বলে কয় দাও নোট তাহলে দিব ভোট তুমি যে নিবা ভোট তুমি যে দিবা ভোট আর নিবা নোট এই নোট তোমার পকেট থেকে আবার আগামী পাঁচ বৎসরে কারেন্ট দিয়ে টেনে টেনে বের করবে কথা ঠিক না বেঠে তোমার পনেরো টাকা নিয়ে দশ টাকা রাখবে আর পাঁচ টাকা তোমার দিবে আবার ওই পাঁচ টাকাও ঘুরায়া ফিরায়া তারাই নিয়ে যাবে এটা একটা অর্থনৈতিক কথা বললাম আর কি জনগণের কাছে যে অনুদান আসে এ অনুদান আবার ঘুরে ফিরে ওদের পকেটেই যায় কেমনে যায় জানেন বলবো নাকি আপনাদের কষ্ট হবে না তো আপনার দশ টাকা হারিয়ে দিচ্ছে কথা বোঝেন নাই মার্কেটে ঢুকে দেখলেন পেঁয়াজের দাম ছিল বিশ টাকা হয়ে গেছে দুশো টাকা ডিমের আলি ছিল পঁচিশ টাকা হয়ে গেছে সত্তর টাকা চাউলের দাম হওয়ার দরকার ছিল দশ টাকা হয়ে গেছে পঞ্চাশ টাকা দিলাম আপনাকে হাদিয়া কিন্তু এই টাকা বেশি দামে পণ্য কেনার কারণে ঘুরে ঘুরে ওই সিন্ডিকেট ম্যানেজারদের কাছে টাকা চলে যায় জনগণ টেরো পায় না টেরো পায় না যে কেমনে টাকা চলে যায় শ্রম সাধারণ মানুষ দেয় কিন্তু পুঁজিপতিরা পুঁজিপতি হতে থাকে কথা ঠিক না বেঠিক সৎ রাজনীতিবিদ যদি তৈরি না হয় যতই আপনাকে নোট দেক না কেন এগুলো আপনার কাছ থেকে আদায় করে নেবে আপনি বুঝেন আর না বুঝেন আপনি জানেন আর না জানেন তাতে কিচ্ছু যায় আসে না রাজনীতিবিদ হোক ডাক্তার হোক দরকার আছে রাষ্ট্র পরিচালনা রাজনীতিবিদরা করেন দরকার আছে 
সবার আগে দরকার হলে এই সবগুলোর মানুষ হওয়া লাগবে কথা ঠিক না বেটি আর মানুষ হতে হলে কোরআনই শিক্ষা ছাড়া ধর্মের শিক্ষা ছাড়া ইসলামের শিক্ষা ছাড়া মানুষ হওয়ার অন্য কোন পথ নাই কথা ঠিক না বেটি কেন দুনিয়ার কোথাও আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর বয়ে অন্যায় ছাড়ো গুনার কাজ করো না স্কুল বলেন কলেজ বলেন ইউনিভার্সিটি বলেন উৎসাহ দেওয়ার জন্য গ্যাং এর গ্যাং গ্যাং তো শিক্ষা দেয় কিন্তু কোনটা করলে গুনা হবে কোনটা করলে আল্লাহ नाराज হবে এটা তারা শিক্ষা দেয় মাদ্রাসা শিক্ষায় কি শিক্ষা দেওয়া হয় আমি বিস্তারিত বলবো না মাদ্রাসা শিক্ষা মূল হচ্ছে আল্লাহর ভয় তাকওয়া তাকওয়া তুমি যা করো না কেন সব কে দেখে বলেন কে দেখে ইদানিং মাহফিলে আমি কথা বলতে বড় ভয় পাই কেন জানেন আমি গ্রেফতার হওয়ার পরে প্রায় পৌনে দুই মাস রিমান্ডে ছিলাম পৌনে দুই মাস রিমান্ডে ছিলাম আমি কোন গ্রামে কি বলেছি সব তাদের কাছে রেকর্ড আছে এক সপ্তাহ ভরে ওরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক শুধু আমার বক্তৃতা শুনছে যাতে আমার কোন বক্তৃতায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা পাওয়া যায় কিনা রাষ্ট্র বিরোধী কথা পাওয়া যায় কিনা উস্কানিমূলক কথা পাওয়া যায় কিনা আল্লাহর দয়া করম ফজল কোন বক্তৃতার এক লাইন তো দূরের কথা একটা শব্দও আমরা দেশের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করি না আর কেন দেশের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করব দেশটা তো আমার দেশটা কোন দল বা প্রশাসনের কোন ব্যক্তি তার কাছে আমরা দেশটা বিক্রি করে দিয়েছি তাদের কাছে দেশটা বিক্রি করে দিয়ে আমরা ভাড়া থাকে আমি কেন দেশের বিরুদ্ধে দুর্নীতিবাজ চোর চোটটা ইসলাম দ্রোহী আল্লাহ দ্রোহী যারা তাদের বিরুদ্ধে বলেছি কেন পর্যন্ত বলতেই থাকবো এগুলোর ঘুরায় ফেরায় দেশের বিরুদ্ধে লাগাইতে চায় ক্যামেরা দেখলে ভয় লাগে যে কোন ক্যামেরা কার কোনটার কি দায়িত্ব আল্লাহ ভালো জানে আর শব্দ যেটা বের হয় দেখেন কয়টা একেবারে শব্দ হাতের নড়াচড়া ভিডিও হচ্ছে তো সব ওরা রেকর্ড করে ফেলে মাদ্রাসা গুলো এটাই শিক্ষা দেয় তুমি যেখানেই থাকো না কেন তোমাকে কে দেখে জবানটা খুলে বলেন কে কে দেখেন আমাদেরকে আল্লাহর কসম এই জায়গাটা যদি কারো তৈরি হয় যে আমার সব কাজ আল্লাহ দেখতেছেন তার অপরাধ করতে গেলে তার বুক কাঁপবে তার হাত কাঁপবে কথা ঠিক না বেটে আল্লাহর ভয় নাই কারো ভিতরে দেখেন দুর্নীতি দমন করার জন্য দুদক বানাইছে দুর্নীতি দমন কমিশন তো কয়দিন পর পর দুদক থেকে একজন দুর্নীতি বাস বের হয় কে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াই বা এখন সরিষার ভেতরে ভূত দুদক দিয়া দুর্নীতি দমন করবা এখন দুদকের ভেতরে দুর্নীতি বাস কথা ঠিক না বেটি আচ্ছা আমারে বলেন যারা দুদকে কাজ করে ফেরেস্তা আরে জোরে বলেন ফেরেস্তা রোবট রোবট নাকি কই চিন জাপান থেকে আমদানি করছি মেশিন জাপানি মেশিন চায়না মেশিন দে মানুষ আল্লাহর ভয় যদি না থাকে মসজিদে বসাই দিলে মসজিদের খেয়ানত করবে মাদ্রাসায় বসাই দিলে মাদ্রাসার খেয়ানত করবে তার হাতে যদি রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকে যেই দায়িত্ব থাকুক যেখানেই থাকুক সেখানে বসে দুর্নীতি চুরি করবে কথা ঠিক না বেটি মাদারেস কৌমিয়া যে কাজ করতে চায় আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় যদি থাকে অন্ধকারে বসেও দুর্নীতি দুই নম্বর খেয়ানত করতে পারে না কেননা আল্লাহর কাছে সব কিছু আলোকময় অন্ধকার নাই সমুদ্রের নিচে পাথরের উপরে কালো পিঁপড়া যদি হাতে ওই পিঁপড়ার চলার শব্দ আল্লাহ শোনা সব কিছুর মূলে হচ্ছে আল্লাহর ভয় আর কোরআন সন্না ছাড়া আল্লাহর ভয় আসে শিখতে তো হবে জানতে তো হবে এই এটা বাচ্চার সামনে মোমবাতি জ্বালাই দিলে বাচ্চা মোমবাতি থেকে দূরে থাকবে না ধরার চেষ্টা করবে কেন এই বাচ্চাটা জানে না যে মোমবাতি ধরলে কি হবে জানে না 
এটাই বলি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার যুবকরা না জানবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সতর্ক হবে না আর হারাম হালাল কে জানাবে কে শিক্ষা দেবে মাদ্রাসা গুলো ছাড়া আজকে সিলেবাস পরিবর্তন করা হয় পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করা হয় ট্রেনিং দেওয়া হয় ব্যাঙ্গের লাভ আর হাসের ডাক শেখানো হয় মানুষ বানানোর জন্য কোরআনি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না অথচ যখন নিজের মুসলমান দাবি করা হয় তত মনে করা হয় যে সে নিজে জুনায়েদ বাগদাদি হয়ে গেছে রাবে আবুসরি হয়ে গেছে অথচ ধর্ম শিক্ষার কোন অনুদান নাই মসজিদ বানিয়েছেন ভালো কথা আপনার প্রশংসা করা যায় মসজিদ বানিয়েছেন এখন বলেন এই মসজিদে যদি কেউ ভুল করাতে নামাজ পড়ায় নামাজ হবে আরে বলেন নামাজ হবে মসজিদের ইমাম আপনার কাছে গেছে আপনি খুশি হন তাহলে ভালো কথা আপনাকে খুশি করলেই হবে আল্লাহকে খুশি করার দরকার নাই উজু সারাই এখন থেকে নামাজ পড়াবে ভাই ইসলাম এবং দিনের জায়গাগুলো বুঝার চেষ্টা করেন এই সমস্ত কাজগুলো কাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যদি এগুলো মানুষকে সন্তুষ্ট করবার জন্য করে তো দেখা যাবে কয়দিন পর একটা মসজিদের ইমামের চেহারা দাঁড়ি নাই আপনি জান না বিভিন্ন সরকারি মসজিদ গুলোতে আমাদের দেশের একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আছে আলিয়া মাদ্রাস কথা ঠিক না বেটি আমিও আলিয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিছি তাও আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে আমার দেখা আলিয়া মাদ্রাসা এখনকার আলিয়া মাদ্রাসায় রাত দিন তফাত হয়ে গেছে একটা সময় আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করে আলেম হওয়া যেত বাংলাদেশের অনেক বড় বড় আলেম আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াইত কবি মাদ্রাসা থেকে গিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠদান করাইতো এখন আলিয়া মাদ্রাসায় ঢুকলে এটা স্কুল না মাদ্রাসা বুঝাই যায় না দাখেল পাস করেও আলিবা গুলো ঠিক মতো লিখতে পারে না আরে বেটা মাদ্রাসা তুমি বিজ্ঞান ঢুকিয়েছ বাংলা ঢুকিয়েছ তুমি সমাজ বিজ্ঞান ভূগোল ঢুকিয়েছ সব ঢুকাই আছো এখন হচ্ছে আলেম কেমনে হবে বলবো যে বিজ্ঞানের দরকার নাই সব দরকার আছে কিন্তু আলেমের দরকার সব চাইতে বেশি কথা ঠিক না বেটি কিছু মানুষ তো এমন লাগবে যারা ধর্মীয় জ্ঞানে ইসলামী জ্ঞানে পাণ্ডিত হবে এখন সবাই যদি আপনারা জানেন গোটা বাংলাদেশের সব মাদ্রাসায় মিলে বিশ লাখ ছেলে পড়াশোনা করে না আর শুধু প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করে পনে দুই কোটি শিশু পনে দুই কোটি ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে কিছু আলেম ইসলামী পণ্ডিত দার্শনিক স্কলার যদি না থাকে বাকি মানুষের ইমান আমল হেফাজত করার আর কেউ থাকবে না আপনাদের হাতে ধরি পায়ে ধরে বলি আমরা না রাষ্ট্র চালাই না রাষ্ট্রের উপর আমাদের ক্ষমতা আছে আমরা শুধু আপনাদেরকে বলতে পারি মাদ্রাসায় সারা জীবনের জন্য দিবেন এটা না কম পক্ষে তিন বছরের জন্য ছেলেদের দেবেন মেয়েদের দেবেন কয় বছর বলেন কয় বছর ওয়াজ এবং তালিম শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে আমি ইদানিং কেউ আমাকে মাহফিলের দাওয়াত দিলে আমি ধমক দেই এই কেন আসছে আমি বক্তা কেন আমার কাছে মাহফিল চাইতে আসো আমি ওয়াজ মাহফিল করব না ছেড়ে দিবেন বলে হুজুর ওয়াজ মাহফিল খারাপ কাজ না অনেক ভালো কাজ কিন্তু ওয়াজের চাইতে তালিমের গুরুত্ব বেশি এই যে আপনার এখানে হাজার খানেক মানুষ ওয়াজ শুনতেছেন বলেন দেখি আমি যদি এইভাবে পঞ্চাশ ঘন্টা ওয়াজ করি কারো সুরা ফাতে শুদ্ধ হবে আরে বলেন শুদ্ধ হবে বলেন শুদ্ধ হবে আর একজন যদি একটা আলেমের কাছে এক ঘন্টা বসে তার সুরা ফাতে শুদ্ধ হয়ে যাবে ওয়াজের ফায়দা কি ওয়াজের ফায়দা হলো প্রচার প্রচার যেমন আপনি একটা চন্দ্রনেশ বাজারে শোরুম খুলেছেন এই শোরুমে কি করবেন আপনি কম্পিউটার শিক্ষা দেবেন কারিগরি শিক্ষা দেবেন আপনি প্রচার করতেছেন এই চন্দ্র চন্দ্রনেশের জন্য আসো আসো আমার শোরুমে কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া হবে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হবে 
কেন কয় কারিগরি শিক্ষা করলে অনেক বেতনে চাকরি করতে পারবা কম্পিউটার শিখলে ঘরে বসে বসে অনেক উপার্জন করতে পারবা আপনি এই ফজিলত এই এলান এই প্রচার গোটা দুনিয়ায় বলে দিলেন কিন্তু সেখানে একটা কম্পিউটারও নাই মুআল্লেমও নাই 50 বছর প্রচার করলেও সেখান থেকে মানুষ উপকৃত হবে ভালো করে বুঝবেন ওয়াজের অনেক মর্যাদা অনেক ফজিলত প্রচার করা হয় লোকদেরকে ফজিলত বলা হয় লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় কিন্তু تعلیم যদি না থাকে এই প্রচার প্রসার কোনো ফলদায়ক হবে না এজন্য প্রায় বলে আমি তো শিক্ষক আমি আপাতমস্তক শিক্ষক আমার কাছে হাজারো মানুষের সামনে বক্তৃতা করার চাইতে দুজন ছাত্রকে পড়ানো আমার কাছে বড় উত্তম মনে হয় কেন এই দুটো ছাত্রই دین কে ধারণ করবে دین কে শিখে আমল করার চেষ্টা করবে বাকিরা করতে পারে নাও করতে পারে আমি এটাই আপনাদের বলি শুনেন এখানকার মাদ্রাসার আসাদজাই কারাম কমিটির সদস্য দায়িত্ববান লোক যদি থাকেন আমি আপনাদের হাতে পায়ে ধরে বলে যাই আমি কদিন আগে সন্দীপ সফর করে গেছি আলহামদুলিল্লাহ সন্দীপ দেখে আমার এবার এত ভালো লেগেছে আগেও আমি সফর করেছি সন্দীপের প্রত্যেকটা শিশু প্রত্যেকটা বাচ্চা সকাল বেলায় মক্তবে যায় আবার সারা দিন নুরানী মক্তবে পড়াশোনা করে আমি মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষকে বলবো নুরানী মক্তবটা এমন করবেন 3 বছরে যে নুরানী মক্তব করা হয় আপনি 3 বছর পড়বেন তো স্কুলের 5 বছরের পড়া হয়ে যাবে কয় বছরের নুরানী মক্তব যদি এখানে থাকে আমি আসাদজাই کرام মাদ্রাসার পরিচালকরে বলবো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন 3 বছর এখানে পড়বে কোরআন শিখবে নামাজ শিখবে রোজা শিখবে বাংলা ইংরেজি হাতের লেখা শিখবে এটা আপনাদের করতে হবে আজকে সারা বাংলাদেশে এটা হয়ে গেছে এটা শিখবে হাতের লেখা এত সুন্দর হবে এসএসসি এর শিক্ষার্থীরও হাতের লেখা এত সুন্দর নয় আসাদজাই کرام কে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে আর প্রত্যেকটা মুসলমানের সন্তানকে নুরানী মক্তবে আনতে হবে এটা আজকে প্রমাণিত যেখানে নুরানী শিক্ষা চালু হয়েছে ব্যাপক ভাবে এলাকার সকল সকল বাচ্চা সকল শিশুদের উপকার হয়েছে দেখেন আমি তো প্রায় বলি আজকের একদল আছে আমাদের দেখলে বলে শেকেলে পশ্চাৎপদ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক পশ্চাৎপদ বুঝেন তো আমরা নাকি জাতির পেছনের দিকে নিয়ে যাই আর ওরা হলো প্রগতিশীল প্রগতিশীল মানে ওরা জাতির সামনের দিকে নিয়ে যায় জাতির সামনের দিকে নিয়ে যাইতেছে কেমনে গ্যাং এর গ্যাং এর গ্যাং আশ্চর্য এই নতুন সিলেবাসে পড়া সদা স্কুলে গেলে আলু ভর্তা বানানো শেখা আরে শিক্ষা দেয় কি দেয় না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি দেখেছি অভিভাবকরা প্রতিবাদ করতেছে এই আলী বত্তার জন্য স্কুলে পাঠাইছি ওটা তো আমি ঘরে বানাই দিতে পারি বিছানা কেমনে গুছানো লাগবে রে স্কুলে শিখা তো মা বাবা কি করবে ভাত কেমনে রাখবে ডিম কেমনে ভাজবে এগুলোর জন্য স্কুলে কেন যাওয়া লাগবে আজকাল কিছু মাদ্রাসা এমন হয়ে গেছে সেলাই মেশিন শেখায় কম্পিউটার শেখায় এই সেলাই মেশিন শেখার জন্য মাদ্রাসা আসতে হবে এই বাজারে গিয়ে দুই মাস কোন দর্জির কাছে বসে থাকলে সেলাই কাজ শিখে যাবে কথা ঠিক না বেটি আসছে সে কোরআন হাদিস শিখতে থাকে সেলাই মেশিন শেখা কম্পিউটার শেখা আর আজকাল বাচ্চা কাচ্চাদের কম্পিউটার শেখান লাগে নাকি দুই মাসের বাচ্চার হাতে মোবাইল দিয়ে দেন ইউটিউব বের করে ভিডিও দেখতে থাকে আশ্চর্য হয়ে গেছে আজকাল শিক্ষা সিলেবাস তারা বলে আমরা বলে পশ্চাৎপদ जाति के बुझाए दिवन अमरा पोषचत बोध नॉए अमरा प्रगतिशील तीन बच्चों नुरानी मुक्त में पढ़ो पांच बच्चों ने स्कूलर पढ़ा शोषे पढ़े फिल्म में कोटा ठेक दामे थे आमी उन्नत कर बो देखे वाज माफिले दौर करना से कि तो वाज माफिली होए एगुलु थे कि वो तालिम नहीं था आज के अमरा इतालिम टा नहीं नहीं बो म 
তিন বছর পর আপনার যদি মন চায় স্কুলে নিয়ে যান ক্লাস ফাইভে ভর্তি করাতে পারবেন সিক্স এ ভর্তি করাতে পারবেন আল্লাহর কসম করে বলি তিন বছর নুরানি মক্তব থেকে সে যদি কোরআন শিখে যায় নামাজ শিখে যায় আর যাই হোক আপনি যখন বুড়া হবেন আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না মোটর সাইকেলের জন্য আপনার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেবে না কোন অবৈধ প্রেমে জড়ায়া আপনাকে ত্যাগ করবে না আপনার গায়ে আঘাত করবে না মৃত্যু পর্যন্ত আপনাকে সম্মান করবে ইনশাআল্লাহ এগুলো এগুলো তালিম এগুলোই তালিম আর এগুলোর ফজিলত অনেক ফজিলত আছে এগুলো আমি বলে কই শেষ করতে পারবো না আলোচনা করছিলাম একদিকে চলে গেছে অন্যদিকে কোরআনে কারীমের একখানা আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি সূরা আনকাবুত সূরা আনকাবুতের 45 নম্বর আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি আল্লামা মুফতি শফি সাহেব তাফসীর মাআরিফুল কোরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে বলেন যে এই আয়াতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত ভাবে একটা পূর্ণ ব্যবস্থাপনা পূর্ণ ব্যবস্থা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দিয়েছেন কিভাবে কই এই আয়াতের দুইটা অংশ এক হলো উতলু মা ওহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাব আরেকটা অংশে আরেকটা অংশ আছে ওয়াকিমিস সালা কোরআন তেলাওয়াত করো আর নামাজ কায়েম করো দুইটা কাজ দুইটা কাজ তেলাওয়াত করো আর নামাজ পড়ো সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা কিন্তু আল্লাহ আকবার দুনিয়ার সকল কল্যাণ কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত এবং নামাজে আছে কথা ঠিক না বে ঠিক নামাজের অনেক ফজিলত আছে দুনিয়াবি ওখরবি ফজিলত দুনিয়াবি ফজিলত গুলো যদি আপনি গণনা করেন আমি এখন নামাজের ফজিলত বলতে থাকলে 100 বলতে পারব এই আয়াতে নামাজের একটা ফজিলতের কথা বলা হয়েছে সেটা কি ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার নামাজ অশ্লীলতা বেহায়াপনা থেকে বিরত রাখে আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করে অবাক হই নামাজের ফজিলত তো অনেক আছে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে নামাজের ফজিলত বলা হইছে নামাজ অশ্লীলতা বেহায়াপনা মুনকার সমস্ত অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখে আপনি চিন্তা করেন অবৈধ কাজ থেকে আর অশ্লীলতা বেহায়াপনা থেকে বিরত থাকলে এই সমাজ শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে কথা ঠিক না বেটি অশ্লীলতা বেহায়াপনা আমাদের যুব সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে আর মনকার অবৈধ কাজ গোটা সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে তাহলে দুইটা কাজ করতে হবে এক হলো তেলাওয়াত করতে হবে কি করতে হবে বলেন কি করতে হবে আর দুই নাম্বার কি করতে হবে নামাজ পড়তে হবে আপনি দেখেন যদিও আমার আগের আলোচনা লম্বা হয়ে গেছে শুদ্ধ করে তেলাওয়াত এই মাদারেসে কওমিয়া মাদারেসে কওমিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোথাও সহজে খোঁজে পাওয়া যায় বাংলাদেশে অনেক সংগঠন আছে নাম দিছে ইসলামিক কিন্তু আপনি দেখবেন তেলাওয়াত শুনলে মনে হয় যে গ্রামের একটা ব্যক্তি তেলাওয়াত করতেছে তেলাওয়াতকে বিশুদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি আমি তো মনে করি দেখেন যারা এই মৌলবি সাহেব মুরব্বি সাহেব এনে কথা বলা যাবে না ফোনে কথা কইতেছে হ্যাঁ আমার কথা শেষ করে দেব আপনারা ক্লান্ত হয়ে গেছেন আমার দিকে তাকান তেলাওয়াত কে বিশুদ্ধ আপনারা কেমনে করবেন এখানে তো সব ইয়ং মুরব্বি এই দায়িত্ব মাদ্রাসাকে নিতে হবে আলহামদুলিল্লাহ ঢাকায় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে আমি জানি না আপনারা জানেন কিনা ঢাকার প্রত্যেকটা মসজিদে 30 ঘন্টায় একটা যুবক একটা মুরব্বিকে কোরআন বিশুদ্ধ করে দেওয়া হয় টানা 30 ঘন্টা না আপনি সারা দিন কাজ করবেন যেমন এই মসজিদে হতে পারে এশার নামাজের পরে এক ঘন্টা করে 30 দিন যদি তাকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয় 30 দিন পরে বিশুদ্ধ কোরআন বিশুদ্ধ ভাবে কোরআন তেলাওয়াত সে করতে পারে এগুলো পরীক্ষিত আমি অনুরোধ করব এই মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষকে অন্তত এখন হয় কিনা আমি জানি না হয় নাকি এখানে বয়স্কদের কোরআন শিক্ষা হয় হয় না এটা চিটং এখনো চালু হয় নাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যদি না পারেন ঢাকায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমরা কি দৈনিক একটা ঘন্টা সময় দিতে পারবো না 
পার্বত ইনশাআল্লাহ আওয়াজ নাই পার্বত ইনশাআল্লাহ বয়স্কটা বয়স্ক বয়স্ক কোর্সের মাধ্যমে কোরআন শুদ্ধ করবে আর নিজেদের বাচ্চা কাচ্চাকে মক্তবি দিয়ে কোরআন শিক্ষা করবে রাজি আছে তো ইনশাআল্লাহ আর নামাজ আদায় করার চেষ্টা করব দেখেন নামাজের মাধ্যমে আমি ইদানিং একটা বিষয় নিয়ে খুব গবেষণা করতেছি আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটি আছে হ্যামটন ইউনিভার্সিটি তারা নামাজ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে নামাজ নিয়ে গবেষণা করে তারা যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে যে নামাজ পড়লে মানুষ শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ থাকবে আলহামদুলিল্লাহ বলে নামাজ পড়ে এর ব্যাখ্যা করলে তো রাত শেষ হয়ে যাবে শুধু নামাজ আদায় করলে আজকে স্কুল কলেজে পিটি করায় পিটি লেফট করায় করায় কি করায় না নামাজ শিক্ষা দেয় না আজকে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা অবাক আর আমার দেশের এই কি বলে আধুরা শিক্ষিত যারা আছে তারা নামাজের ফজিলত বুঝে না জানে না শুধুমাত্র নামাজ যদি কেউ ঠিক মতো আদায় করে আল্লাহ শারীরিক এবং মানসিক ভাবে তাকে সুস্থ রাখবেন বলে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে গবেষণায় অনেক কথা আসছে মানুষ যখন নামাজে দাঁড়ায় এরপরে রুকুতে যায় এরপরে সেজদায় যায় রুকু এবং সিজদা নামাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইটা রুকন আপনি দেখেন রুকুতে যাওয়ার পরে একেবারে গার এবং পিঠ সমান করা হয় কথা ঠিক না বেটি চিকিৎসা বিজ্ঞান কি বলে জানেন ঠিক মতো কেউ যদি রুকু করে তার ব্যাক পেন থাকবে না পিঠের ব্যথা থাকবে না বুঝে আসে না মানুষের মেরুদণ্ডের হাড়ের ভেতরে এক ধরনের পদার্থ আছে এই যে আমি দীর্ঘ সময় বসে আছি বসে থাকতে থাকতে আমি যদি উঠার চেষ্টা করি তো দেখা যাবো যে কোমর সোজা করতে পারতেছে না আবার দীর্ঘক্ষণ হাঁটলে হঠাৎ করে বসা যায় না কেন ওই মেরুদণ্ডের যে পদার্থটা এটা নিচের দিকে নিয়ে নেমে গিয়ে জমা হয়ে যায় যখন আপনি ঘাড় এবং পিঠ সমান্তরাল করে হাঁটুতে ধরে দাঁড়াই থাকবেন পারতের মতো এটা ছুটাছুটি করতে থাকবে আল্লাহ আকবর আপনার মেরুদণ্ড সতেজ এবং মজবুত হবে চিকিৎসা বিজ্ঞান সেজদা নিয়ে গবেষণা করেছে আরে আমরা নামাজ পড়ি আর ওরা দেখে বলে এই জন্যই তো মুসলমান সুস্থ থাকে সাজদায় গেলে ব্রেন সতেজ হয় আমরা সারাক্ষণ মাথা উপরের দিকে রাখি না নিচের দিকে রাখি তো সাধারণত রক্তের প্রেশার নিচের দিকে থাকে আপনি যখন সেজদায় যাবেন মাথা তখন কি যায় নিচের দিকে যায় তখন রক্তের প্রেশারটা মাথায় পড়ে এতে করে ব্রেনের কোষ গুলো সতেজ হয় সবল হয় নামাজ পড়লে চেহারা নুরানি হয় এটা আমরা আগে থেকে বলি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা বের করেছে কেমনে নুরানি হয় তাদের একটা ব্যাখ্যা যদিও নুরানি হওয়ার অনেক কারণ আছে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর কুদ্রুতি পায়ে সেজদায় পড়ে থাকে তো আল্লাহর নূরের তাজাল্লি তার উপরে লাগে তার চেহারা নুরানি হয় ডাক্তার কি বলে যখন সে সেজদায় যায় তার শরীরের ব্লাডের প্রেশারটা চেহারায় পড়ে তাহলে এই চেহারাটাও সতেজ হয় চেহারার মধ্যে রক্তের সঞ্চালনের কারণে চেহারার আলো উজ্জ্বলতা বাড়ে আমরা আজকে নামাজ পড়ি না নামাজের মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধি হয় নামাজের মধ্যে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ আছে আলেম ছাত্রদের বলি এগুলো তো আমরা জানি না নামাজও পড়ি নেতা বানাইতে পারি না নামাজও পড়ি নেতৃত্ব মানতে পারি না নামাজও পড়ি নেতা ঠিক করতে পারি না আমি কয়টা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো আলে বলামাদের বলি দেখো আমরা যখন নামাজে যার পেছনে একতেদা করি আমরা এটা ভালো করে জানি তার উজু না থাকলে নামাজ হবে না ইমামের উজু না থাকলে মুসলির নামাজ হবে ইমামেরটা তো হবে আরে বলেন ইমামের হবে ইমামেরও হবে না মুসল্লিরও হবে না ইমামের এখানে একটা শর্ত আছে কি শর্ত বেতন পাবে মুসল্লির শর্ত কি তাহলে বুঝা গেল যে ইমামতি করবে তাকে পবিত্র থাকতে হবে কথা ঠিক না বেঠে ভালো করে বুঝেন আমি কথা শেষ করে দেব দুই যাকে আমরা ইমাম বানাই তার বেতনে কিছু যোগ্যতা থাকে লাগে কি যোগ্যতা কেরাত পড়তে পারে কিনা নামাজের মাসআলা মাসাইল জানে কিনা তাহলে দুই নম্বর আপনার কাজ যাকে আপনি নেতা বানাবেন দেখতে হবে তার ভেতরে যোগ্যতা আছে কি 
ছাত্র বা আলেমরা যদি কাউকে নেতা বানায় আর তার ভেতরে নেতৃত্বের যোগ্যতা না থাকে হারাম কাজ করলো সাধারণ মানুষ সবকিছু বুঝে না আজকে এমন হয়ে গেছে আলেমের পোলা পীরের পোলা কিংবা বড় কারো পোলা হইলে নেতা মানতে হয় তার ভেতরে যোগ্যতা থাকো আর না থাকো হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে ইমামতির মধ্যে ইমাম সাহেব যদি কেবলা ছাড়া অন্য দিকে দাঁড়ায় মুসল্লিরা তার পিছে নামাজ পড়বে না কথা ঠিক না বেটি তাহলে বোঝা গেল টার্গেট ঠিক করতে হবে কোন নেতার যদি টার্গেট ঠিক না থাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার টার্গেট নাই টার্গেট হলো নিজের পকেট বাড়ি করবে তার নেতৃত্ব মানা যাবে আপনি দেখেন নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ এখানে আসতেছে আলেম ছাত্রদের বলি আলেম ওলামাদের বলি নেতৃত্ব নির্বাচনে যদি ভুল করো কোন দিন এই জাতি মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না নেতৃত্ব আবার নেতৃত্বের আনুগত্য নামাজে নেতৃত্বের আনুগত্য আছে কিভাবে ইমাম যা করে মুসল্লি তাই করে প্রথমে নেতৃত্ব ঠিক করবা ইমাম ঠিক করবা পরে ইমাম যা করে তাই করবা প্রথমে নেতা বানাবা নেতা যদি মুখলেস হয় নেতা যদি যোগ্য হয় এই নেতা যদি নেতৃত্বের সক্ষমতা রাখে তখন তুমি হিংসার কারণে হাসাদের কারণে অহংকারের কারণে নেতার অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে পারবে না যদি তখন নেতার অনুসরণ থেকে বিরত থাকো তো উম্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে নামাজের মধ্যে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ আছে নামাজের মধ্যে সাম্যের প্রশিক্ষণ আছে রিক্সা চালক দৌড়ে গিয়ে মসজিদে যায় গিয়া সামনে যখন দেখে যে গ্রেজের মালিক এখানে আছে পিছে আসে যায় এলাকার মেম্বার সামনে আছে সাথে গিয়া দাঁড়ায় না পিছে দাঁড়ায় এমপি থাকলে তো পিছে দাঁড়াইতে হবে নাকি মন্ত্রী থাকলে তোমরা বলো যে ইসলাম সাম্যতা কেমনি শেখায় আপনি জান না ওমরা করতে হজ করতে বসে বসে আপনি খেজুর খাচ্ছেন জমজম খাচ্ছেন খেয়াল করে দেখবেন আপনি হয়তো তাকে চিনেন না পরিচয় জানতে চাইলে হয়তো বা তার পরিচয় খুঁজে পাবেন সে কোন দেশের বড় ব্যবসায়ী না হলে বড় ডাক্তার না হলে বড় ইঞ্জিনিয়ার না হলে বড় পন্ডিত বড় রাজনীতিবিদ মন্ত্রীও হতে পারে কথা ঠিক না বেঠি গরিব ধনী এই ভেদাভেদ এগুলো দূর করে দিয়েছে ইসলাম এই প্রশিক্ষণ আমরা নামাজে পাই কথা ঠিক না বেটি নামাজের মাধ্যমে সহনশীলতা আসে আল্লাহ আকবর নামাজে দাঁড়াইছেন কাঁধে মিলা ধাক্কা ধাকি লাগছে আমরা কেউ কিছু মনে করি না মহল্লায় বাজারে যদি কেউ কেউ ধাক্কা দেয় ওর ঘাড় মটকায় ফেলে এক নামাজের মাধ্যমে আমরা চাইলে এই সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আনতে পারি কথা ঠিক না বেটি তো মুফতি শফি সাহেব এই কথাই বলেছেন সংক্ষিপ্ত একটা ব্যবস্থা একটা সংক্ষিপ্ত প্রেসক্রিপশন এটা কি তেলাবাদ করো আর নামাজ আদায় করো দেখবা যে আমাদের সমস্ত সমস্যাগুলোর সমাধান এসে গেছে তেলাবাদ বলেন নামাজ বিশুদ্ধ আদায় বলেন এই মাদ্রাসা গুলো ছাড়া উপায় আছে তাহলে ফাইনালি কথা এটাই আমরা এই মাদ্রাসা গুলোর পিছনে মেহনত করব তো ইনশাল ওয়াদা করেন হাত তোলে ওয়াদা করেন ওয়াদা করেন সন্তানদের মাদ্রাসায় দিব তো ইনশাল্লাহ আরো জোরে বলেন দিব তো ইনশাল্লাহ এই মাদ্রাসা গুলোকে সুন্দর করব তো ইনশাল্লাহ হাত নামান 